ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു രക്ഷകനായി എത്തുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് രക്ഷകൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ സാമ്പാർ ഇതൊരു രക്ഷകനായിട്ടുള്ള കറിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി കറി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അരക്കാനായിട്ട് തേങ്ങയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് കേടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ കറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ മിക്സിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണ് സാമ്പാർ സാമ്പാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാമ്പാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ സൈഡ് മാഹി സൈഡ് അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ സാമ്പാർ വയ്ക്കുമ്പം സാമ്പാറിൽ തേങ്ങ അരച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതോറും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതോറും നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ തേങ്ങ ചേർക്കാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതും തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത സാമ്പാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാമ്പാർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നും കൂടിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് സാമ്പാറിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടറ്റോ അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സവാള കുമ്പളങ്ങ ക്യാരറ്റ് മുരിങ്ങക്ക ഇനി അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാറിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗുമ്മില്ല ഇനി ഇത് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ചേനയാണ് ഇനി സാമ്പാറിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് സാമ്പാറിലും കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് തക്കാളി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കറികളിലും ചേർക്കുന്ന പച്ചമുളക് കരിയേപ്പില പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയലയും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൊടി മതി അതിനായിട്ട് മെനക്കെട്ട് സമയം കളയണ്ട പിന്നെ ഉപ്പ് കടുവറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വത്തൽമുളക് ഉലുവ കടുക് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു പ്രധാന ഐറ്റം പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അല്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുണ്ടാവും ആ മറന്നു 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 എനിക്കറിയാം ഞാൻ മറന്നതല്ല ഇതാ സാമ്പാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുവരപ്പരിപ്പ് ഓക്കെ ഈ തുവരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് ഈ തുവരപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുവരപ്പരിപ്പിന് പകരം നമുക്ക് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുവരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി മുറിച്ച് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തുവരപ്പരിപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് വാളൻപുളി അതൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻപുളി എടുക്കുക അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുതിർന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തുവരപ്പരിപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പാറിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പ് സ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക അതിനുശേഷം കഷ്ണങ്ങൾ നികർന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് കുക്കറ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇത് വേവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെന്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിത് വേവാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പും ഇട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആ പച്ചക്കറികൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ ബാക്കി വന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇനി ഈ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കരുത് ഒരു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറിയുടെ ചേർ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കാത്തത് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുപോലെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പാർ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഞോളപ്പ് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വറുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാത്രമോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരിത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രത്തിൽ എണ്ണത്തിൻ എണ്ണയുടെ അംശം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം എണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനകത്തേക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതാ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആ പച്ച നിറം മൊത്തത്തിലുള്ള പച്ച നിറം മാറിയിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലേക്ക് മാറി വരുന്നത് കാണാം അപ്പം എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷം തുറക്കുക കാണാം നന്നായിട്ടത് കുക്ഡായിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി നോക്കുക എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് കുക്ഡായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചേന തന്നെ തൊട്ട് നോക്കി അറിയാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കൈ പൊള്ളിക്കരുത് കൈ പൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പരാതി പറയരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ ചൂടിൽ കുക്കറ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തു ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി വാളം പുളി അത് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തളച്ചു വന്ന് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വേവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടെ കൊടുക്കുക തക്കാളി അധികം അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്തോളൂ പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് ചേരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുക പുളി പിടിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതവിടെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പൊടി ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പാർ പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കുക എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയാറുള്ളത് പോലെ കറി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തണുപ്പും അതിൻ്റെ ഇതും കൂടെ ചേരാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി കലക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്
സാമ്പാറിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാസനയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നാവിൽ വെള്ളമൂറുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെ വാസന ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ സ്വാദിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാമ്പാറിന് എപ്പോഴും കായത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക അധികം ചേർക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക ആ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ മേക്കിങ് ഈ സ്റ്റേജിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കടുവർത്തി ചേർക്കാം പതിവ് വെടിക്കിട്ടും പുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പേടിക്കണ്ട കഴുകെടുത്തെടുത്തത് നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കുക നമ്മുടെ സാമ്പാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് ഈ മല്ലിയലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയല അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സാമ്പാറിൻ്റെ ആ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങോട്ട് വെന്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നോളും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മല്ലിയലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണിത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സാമ്പാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല വിഭവങ്ങളുടെ കൂടെയും പോകുന്ന ഒന്നാണ് സാമ്പാർ ഉദാഹരണത്തിന് രാവിലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സാമ്പാർ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി വൈകുന്നേരം ഇഡ്ഡലിയോ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ പോകും അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രധാന വിഭവത്തിൻ്റെയും കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കറി ആയതുകൊണ്ട് ദിവസം ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സമയം ഇത് വെച്ച് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് സാമ്പാർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തേങ്ങയില്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി കേടായ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് സാമ്പാർ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ താങ